El certificado único de discapacidad es un documento que es un reflejo, es una foto actual de la situación de salud de la persona en el aquí y en el ahora. Quiere decir que en el certificado de discapacidad no va a constar, por ejemplo, si la persona tuvo una operación hace 20 años atrás por un accidente y demás, y hoy tiene un funcionamiento dentro de lo que se consideran los parámetros normales en su vida y no tiene limitaciones, no acreditaría para lo que es discapacidad porque no va a ver lo que son los antecedentes y esos antecedentes no dejaron una secuela, un daño marcado eh, en un órgano, por ejemplo, o en alguna parte del cuerpo. Eh, es un documento que es importante aclarar porque la verdad que quedó un nombre feo, el de discapacidad quedó obsoleto, que es un documento de salud que es la puerta de entrada al sistema de salud para, por ejemplo, que la persona pueda tener las prestaciones que necesita para su tratamiento, para elevar su calidad de vida en lo cotidiano. Este documento sirve, este certificado de discapacidad, para, por ejemplo, presentar en la obra social y en la obra social le puede ofrecer a la persona la cobertura al 100% de lo que necesita, ya sea medicación, rehabilitación, terapias y según la situación de cada persona. Cada persona es, es un mundo y cada situación, obviamente, que es muy diversa. Vamos a hablar desde la generalidad. Y también después tiene otros beneficios anexos que tiene que ver con eh, eximisiones, que eso también va a depender del caso de cada persona. Nosotros tenemos nuestro DNI, que nos identifica como personas y podemos tener el certificado de discapacidad que identifica nuestra situación de salud, que es un documento privado, que no es de alcance público, o sea que, porque también hay mucho tabú con respecto a eso, alguien va a saber que vos tenés el certificado de discapacidad cuando vos lo presentes, si no, no. O sea, no es algo de que pueda estigmatizar o si yo estoy trabajando en algún lugar, mi empleador va a saber, excepto que yo lo presente, mi empleador no va a tener esa información. Ok, ahora, eh, ¿qué es lo que me habilita o no el certificado de discapacidad? A poder tener eh, y acceder a las prestaciones que necesito, por ejemplo, la cobertura de la medicación al 100%. Generalmente nosotros tenemos una, si tenemos la obra social o tenemos una medicina prepaga según la situación, sí. tenemos una cobertura, un porcentual del alcance, ¿sí? Con el certificado deberíamos tener el 100%, en tanto y en cuanto no tengamos otras modificaciones a nivel nacional, ¿sí? Siempre eh, tomando en cuenta eso. Sí. Eh, hoy podríamos acceder a eso y la cobertura en lo que tiene que ver con las terapias. Después siempre va a depender de cada obra social, porque hay profesionales que trabajan por una obra social, otros que no trabajan por otra. Ahora, si yo accedo al certificado único de discapacidad, pero no tengo ninguna cobertura social, el certificado de discapacidad no me da una cobertura social ni me da un subsidio económico. Eso es importante aclararlo porque a veces se genera mucha confusión. Si la persona puede... Eh, trabajar con nosotros y eh, tener, por ejemplo, una pensión provincial y hacer la gestión para tener una pensión de provincia que le va a dar la obra social guioma, que junto con el certificado de discapacidad puede acceder a la persona a la cobertura total, siempre y cuando los profesionales trabajen por guioma. Y cuando lo social, por ejemplo, pase de colectivo, la entrada a un evento público, que siempre se habla del municipio, por ejemplo, gente con certificado único de discapacidad, pero el festival o pasa gratis o paga menos o cuestiones así también, ¿hay cierta cobertura? Sí, está la cobertura total lo que tiene que ver con lo público en general. Sí, eh, privado o eventos privados no tienen la obligación de, de acceder a que la persona no abone. Lo mismo que los clubes. Sí, se contempla, se trabaja desde el municipio siempre esta, esta articulación eh, para favorecer justamente la, la integración y la inclusión de todas las personas que están en la convención de las personas con discapacidad, el derecho y acceder a, al ocio y la recreación el tiempo libre también, no solamente lo que tiene que ver en la obligatoriedad con eh, el deber ser, con las terapias, con el médico, o sea, el ocio y la recreación, el tiempo libre, también es un derecho. ¿sí? Mm. Hay una placa justo que estaba circulando en las redes hace poquito, eh, que, que un nene habla con el papá y dice, bueno, a las dos, tenés francés, tenés inglés, tenés fútbol, tenés todo. Y dice, ¿alguna pregunta? Sí, le dice, ¿cuándo voy a ser niño? Dice, ¿cuándo puedo jugar? Bueno, la persona con discapacidad también está ese derecho. Es lo que tiene que ver con lo público, por eso se garantiza siempre eh, el, el acceso, porque está justamente en la norma. En lo que tiene que ver con los pasajes, se puede acceder, la verdad que la página desde hace tres meses no está dando pasajes de manera gratuita, desde diciembre, desde el cambio de, de gobierno nacional, no se está pudiendo acceder a ese beneficio del transporte gratuito, como estaba antes. Eh, no sabemos cuándo se va a regularizar. No nos han manifestado los municipios que lo hayan quitado como beneficio, pero sí no se está pudiendo acceder. Eso es importante que la gente lo sepa, que no es que lo están haciendo mal, porque tenemos muchas consultas y no es que no, no está disponible. Pero sí nosotros hacemos la gestión a todas las personas 
que, que tienen el certificado de discapacidad, nosotros desde el municipio, de manera automática en el área, le hacemos la gestión del pase libre de transporte multimodal, que es lo que hacemos entrega eh, cada tanto, porque el espacio de entrega nos sirve justamente para charlar, para tener un intercambio con las personas, para que se puedan sacar dudas. Sabi, por último, hay una consulta que hacen muy seguido, tiene que ver con la prórroga que se ha extendido para el certificado único, ya que hay gente que va a tener el año 2023 o incluso el año 2022 en el certificado, pero va a estar de todas maneras avalado para seguir utilizándolo en el 2024. Sí, 2024 y hasta incluso a veces 2025 es una prórroga prórroga que se hace de manera automática justamente para, para facilitar y para agilizar. Como hay mucha demanda en los turnos, esto ha crecido muchísimo la demanda y entonces los municipios obviamente colapsamos en, en poder dar respuesta, se ha dado esta facilidad. No es que el certificado es eterno y que no tiene nunca más vencimiento. El certificado va a seguir teniendo vencimiento, por ahí la revisión va a ser más ágil si se quiere y está esta posibilidad de poder tener esta actualización que quienes tengan bajada la aplicación Mi Argentina, se la pueden bajar, que es súper importante que la tengan, les va a aparecer de manera automática, los invitamos a pasar por la oficina en calle Oro el 450, donde estaba antes el registro civil, martes o miércoles de 13 a 16 o por la mañana, estamos de lunes a viernes el equipo técnico de 8 a 12 y le damos en papel la prórroga para que ellos la puedan llevar junto con el certificado vencido.